Mr. Jobs, you're a bright and influential man. Here it comes. <laughs> it's sad and clear that on several counts you've discussed, you don't know what you're talking about. <clears throat> I would like, for example, for you to express in clear terms how, say, Java, in any of its incarnations, addresses the ideas embodied in OpenDoc. And when you're finished with that, perhaps you could tell us what you personally have been doing for the last seven years. Uh... Isso agora é o Steve Jobs carregando uma das respostas mais brilhantes que você vai ver contra a provocação de um programador da Apple. Mas, para você entender de fato o que vai acontecer nessa resposta, você precisa desse contexto. Steve Jobs tinha sido demitido da Apple, a empresa que ele fundou, e por conta disso, ficou fora dela por 12 anos, onde em 1997 ele tinha acabado de voltar e com sangue nos olhos, e não era por menos. A Apple estava alguns meses de falir de verdade. E durante a WWDC daquele ano, que é o evento anual de desenvolvedores da Apple, estava todo mundo apreensivo e fazendo perguntas variadas sobre o futuro da empresa e especialmente sobre as tecnologias que eles estavam trabalhando em cima há anos e que o Jobs, da noite para o dia, simplesmente enterrou. What about open doc? Yeah. What about it? <risos> It's dead, right? It's dead, right? O OpenDoc era um framework desenvolvido com padrões abertos pela Apple para integrar componentes de aplicativos diferentes, como por exemplo, criar um gráfico em um editor de texto, puxando os dados que estão em um outro programa de planilhas e tudo atualizado em tempo real, sem precisar copiar e colar de um lado para o outro. E para a década de 90, isso era algo completamente avançado, porque desenvolvedores não iam mais precisar criar do zero uma suite inteira de documentos para se inserir no mercado do pacote Office, por exemplo. Poderia começar com um módulo, mas o motivo dado pelo Steve Jobs do porquê esse projeto foi cancelado foi sensacional. Respinga até em gerência de TI e ele foi aplaudido pela resposta. Olha que interessante. Well, you know, let me let me say something. This this sort of generic. I know some of you spent a lot of time working on stuff that we put a bullet in the head of. I apologize. I feel your pain. But Apple suffered for several years from no from lousy engineering management. I, I have to say it. And there were people that were going off in 18 different directions doing arguably interesting things in each one of them. Good engineers, lousy management. And what happened was you look at the, the, the farm that's been created with all these different animals going in different directions and it doesn't add up. It, the, the, the total is less than the sum of the parts. E agora com esse contexto a gente vai voltar para aquele primeiro dev, aquele que já começou com os dois pés no Steve Jobs e que a resposta ficou para a história. O vídeo com ela tem mais de 12 milhões de visualizações. Presta atenção nas pausas que o Jobs faz antes de responder e no silêncio de todo mundo enquanto ele responde. E daí eu quero finalizar esse vídeo aqui com os três principais conhecimentos que a gente pode extrair disso tudo. Vamos lá. I would like, for example, for you to express in clear terms how, say, Java, in any of its incarnations, addresses the ideas embodied in OpenDoc. And when you're finished with that, perhaps you could tell us what you personally have been doing for the last seven years. Uh. You know, You can please some of the people some of the time, but one of the hardest things when you're trying to affect change is that people like this gentleman are right in some areas. I'm sure that there are some things OpenDoc does, probably even more that I'm not familiar with, that nothing else out there does. And I'm sure that you can make some demos, maybe a small commercial app that demonstrates those things. The hardest thing is, what, how does that fit in 
to a cohesive, larger vision that's going to allow you to sell um, $8 billion, $10 billion of product a year. And one of the things I've always found is that you've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to <clears throat> come up with a strategy and a vision for Apple, um, it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not, not starting with, let's sit down with the engineers and, and figure out what awesome technology we have and then how are we going to market that. Um, and I think that's the right path to take. And, you know, I'm sorry that Open Doc's a casualty along the way. And I readily admit there are many things in life that I don't have the faintest idea what I'm talking about. So I apologize for that, too. But there's a whole lot of people working super, super hard right now at Apple. You know, Avi, John, Garino, Fred. I mean, the whole team is working, burning the midnight oil, trying to, and, and, and people, you know, hundreds of people below them, to execute uh, on some of these things and they're, they're doing their best. And I think that what we need to do, and some mistakes will be made by the way, some mistakes will be made along the way. That's good because at least some decisions are being made along the way. And we'll find the mistakes, we'll fix them. E dá pra tirar várias coisas legais disso tudo, mas tem três coisas que eu gostaria de destacar que são. Primeiro, não importa se a tecnologia é boa e nem se a ideia que está sendo executada é boa, se ela faz sentido apenas no micro e não no macro. E eu destaco isso porque é muito fácil, nós programadores, né? A gente se apaixonar pela arte de programar e esquecer do que, que o mundo lá fora está realmente precisando de verdade. Segundo, a gente tem que começar pela experiência do usuário e construir o caminho inverso até encontrar quais tecnologias vão ajudar nisso. Terceiro, cometa erros porque pelo menos você está tomando decisões, você está executando algo até o final e está descobrindo o que, que não funciona, que é tão importante quanto descobrir o que, que funciona. E se prepara, porque o finalzinho de um projeto, né, resolver aquelas últimas issues antes do projeto encostar no calor da vida real, é um peso enorme, mas vale muito a pena. Eu digo isso porque eu passei por isso recentemente com esse projeto aqui, junto com a comunidade open source brasileira, e foi uma das melhores experiências da minha vida como programador. Confere agora. Fechado? Valeu!